治疗熊孩子被老爸胖揍，事后竟气急败坏报复老爸，没想到一只足直接变成了沙雕。今天一回家，就看见单元门口聚集了很多人，只见一个女人被人架着，一边走一边嚎啕大哭。我好奇的拉住邻居大哥，问是怎么一回事。大哥说道：“阿星，你没认出来吗？”这就是二十四楼那个熊孩子的妈妈，然后又小声说道：“听说这个小崽子昨天半夜跑到工地玩，结果掉到水泥里淹死了。”我大吃一惊，没想到熊孩子这么快就把自己给做没了。熊孩子一家是去年才搬到我们小区，他的爸爸长期在外，在工地当包工头赚了点小钱。在搬来之前，熊孩子跟着爷爷奶奶住在一块，他经常带着一群孩子饿过去。他的爷爷奶奶不仅不管，还拍手叫好。来到城里后。没见过世面的熊孩子，整天在小区里耀武扬威，不是欺负别人家孩子，就是绊倒路人，还用棍子打碎了不少邻居家的玻璃，弄得小区鸡犬不宁。别人找上门，熊妈就给点钱了事，从来不会教育孩子不要这样做。前段时间我新买的，别摸我插衣，就有幸被熊孩子划了很长的一道口子。我查了一晚上监控，才发现是熊孩子干的。第二天一早，我便找到了他们家。您好，我的车昨天晚上被划了。查监控看到是您家孩子划的，没想到熊妈还没听我说完就开始口吐芬芳，什么鸟事就来吵我睡觉，滚！然后把门重重的关上了。我一脸懵逼，正好碰上他家隔壁邻居出门，邻居告诉我，这家的女人每天白天睡觉，晚上叫很多人在家里打麻将，他家的熊孩子也经常半夜溜出去玩，所以白天来找他根本不会理你。索性我只好等到晚上，熊妈醒了再去敲门。没想到熊妈听我说完，很不耐烦地说。不就是划了你的车吗？一辆车能值多少钱？小孩子不懂事，又不是故意的。大姐不能说一句不是故意的就撇清责任了。4 S 店说了，这车补漆需要八千元，你不能说一句不是故意的我就认栽吧。而且小区里是有监控记录的，您如果不照价赔偿，我只能报警处理了。熊妈一听，骂骂咧咧地说：“行了行了，赔你就完了。我老公有的是钱，我儿子一辆车还划不起吗？拿着钱赶紧滚蛋！”别打扰老娘打麻将。此时熊孩子就在一旁得意的冲着我做鬼脸，虽然对方态度非常恶劣，但本着多一事不如少一事的原则，既然已经拿到了赔偿，我也没有继续追究。但我心里觉得，熊妈这种教育方式，熊孩子早晚会闯下大祸。果然，第二天晚上，熊孩子又偷溜出来，跑到地下车库。有了上次的经验，熊孩子觉得划坏别人的车根本算不上什么大事。他直接一连划坏了地下车库里的十几辆车，好巧不巧，其中又有我的车。第二天，我和几个车主跟着物业找到熊妈交涉这件事。熊妈一听说熊孩子划了那么多车，就开始死活不认账。不可能，小孩子哪来那么大的本事？别拿监控录像吓唬我！别以为我不知道，昨天晚上小区里停电了，我连麻将都没打成，摄像头怎么可能拍到我儿子划车？突然，他看到我站在后面，立马指着我的鼻子骂道。又是你！上次不是赔了你钱吗？你怎么又来了？没有监控，他们怎么会知道是我儿子干的？好啊，肯定是你个王八蛋引着他们来的。我告诉你，老杨有的是钱，但是一分钱也不会给你们这群大。说着就挥舞着胳膊冲上来要揍我。物业一看，这是个不讲道理的泼妇，干脆也不和他继续理论了，直接报了警。见到叔叔来了，熊妈开始慌了，掏出手机打了个电话。没一会儿，熊爸就赶回来了。最终处理的结果是赔偿了几万块的修车费，因为这次赔了不少钱。熊孩子事后挨了熊爸一顿胖揍，可从小娇生惯养的熊孩子哪里服气，不免怀恨在心，于是又在某天晚上直接偷偷溜到熊爸的工地上，打算好好捣个乱报复一下。他看见一个水泥坑，心生一计，跳到坑边解开裤子，冲着里面撒尿，结果一个没站稳，直接滑了进去。没想到坑里的水泥非常深。熊孩子很快就陷进去了半个身子，可他越是挣扎，就陷得越深，没一会整个人就都陷了进去。第二天，工人们发现后，赶紧把熊孩子挖出来，还打了 120， 但医生说，熊孩子因为窒息太久，已经抢救不回来了。而熊妈因为打了一宿麻将，压根没接到医院打来的电话，甚至连儿子的最后一面都没能见到。当场开花自摸了。熊孩子随地大小便，被路人追着暴揍，最后血狗撒尿，直接被电到冒烟。这几天我因为阳了，一直窝在家里。此时只见屋里的灯闪了几下，然后就听见楼下嗷的一声，发出了很大的动静。我顺着窗户往下一看，只见楼下聚着一群人，还有一坨黑乎乎、撒发着烧烤香味的东西。事情发生的太快了，我只记得刚刚这孩子还活蹦乱跳的，一转眼就成现代这模样了。后来经过了解，这个熊孩子是我们小区的。
，平时没少窝弄小区的路人。有天不知道熊孩子在哪弄的炮仗，点着了就冲着人丢。可邻居找上门后，熊孩子的爹妈根本不讲理：“你哪只眼睛看见是我家孩子干的了？你这么大人了，怎么冤枉好人呢？告诉你，就这一次，要是再污蔑我家好大儿。”我就让你见识见识什么叫沙包大的拳头。每次搞完破坏，都有熊爸熊妈给他撑腰，熊孩子也因此更加肆无忌惮。这天，熊孩子不知道跟谁学的，开始着迷于随地大小便了。整个单元的电梯间都让他弄得臭气熏天。这谁家的孩子这么没素质？怎么跟狗似的到处乱拉？等到物业和业主找上门后，熊爸熊妈还是老一套。你能不能管管你家孩子？已经有很多业主过来投诉了。虽然咱们小区有保洁人员，但是我们的工作也很难做。你能不能体谅我们一下，不要让孩子在楼道和电梯里大小便了？呵呵，这我有什么办法？我们家孩子年纪还小，他憋不住，我也没办法啊。再说了，我也不能二十四小时盯着他吧。而且每年的物业费、保洁费，我也没少交钱。你们打扫卫生，难道不是应该做的吗？简而言之，不就是小孩子的一坨屎吗？至于吗？随后，熊妈又张牙舞爪的把物业给轰走了。这天，熊孩子在小区里发现一辆豪华轿车，这么干净的汽车不留下我的专属印记，就太可惜了。熊孩子顺势跳在车上，拉了一炮响。也就在熊孩子要加断的时候，车上立马下来了一个大汉，对着熊孩子，啪啪就是两个大逼斗。小屁孩，赶紧给我清理干净，不然我就接着让你尝尝大逼斗的滋味。此时的熊孩子知道怕了，用自己的双手捧着刚刚拉的响，灰溜溜的逃走了。而熊爸知道这件事后，顿时气得火冒三丈。光是我自己的话，可能打不过他，我得找几个好兄弟。随后，熊爸带着几个小混混，趁着夜色堵住了大汉，并狠狠地揍了他一顿。回到家后，还耀武扬威地对着熊孩子说：“好大儿，被人打了就得还回去。今天的恶气老爸给你出了，以后你想在哪拉就在哪拉，想在哪尿就在哪尿。但凡他们敢说你一句，老爸就跟今天一样，打爆他的头。”有了爹 buff 的加持。熊孩子在小区里更加猖狂了。这天，熊孩子看到一个路人正在遛狗，小狗子找到一棵合适的树，抬起腿就开始撒尿。熊孩子见状，顿感大喜，抬着腿尿尿，是不是会尿得更高啊？随后，他便走到一棵电线杆旁，有模有样的学着小狗子尿尿。可谁知电线杆的底部已经裸露出一头电线，而且已经开始漏电了。熊孩子看都没看，只听“啪”的一声，一股青烟从熊孩子身上冒出。直接变成了黑炭，全身僵硬的躺在了那里。等到有人发现时，已经来不及了。熊孩子已经彻底变成了炭烤肉。熊孩子欺负小朋友，按在地上疯狂暴揍，结果劝架大妈被当场打死。这天，已经五十多岁的王大妈闲得没事在小区里遛弯，因为年纪大了，每走一会就想着在长椅上休息一会。可就在此时，只见一个熊孩子追着另外一个小孩，像是在抢什么东西。熊孩子见自己抢不过另外一个小孩，于是大发雷霆：“你他妈的，快把玩具给我玩玩，不然我就揍死你！”我就不给，我就不给，有本事你来拿！熊孩子勃然大怒：“我操你猴子！”说着，熊孩子便将小男孩按在了地上进行殴打，一个劲的打小男孩的头。见到这种情况、嗯，王大妈也开始担心起来，赶紧上去拉架：“你这小胖子，怎么还打人啊？怎么这么狠的心打人家的头？你个老太婆，有你什么事啊？”要你管我！见小胖子这么不讲理，王大妈赶紧示意小男孩赶紧走。他也害怕自己再挨打，于是一溜烟便跑了。熊孩子见他跑了，更加生气了：“你个死老太，快放开我，不然到时候我就把你的氧气管！”见熊孩子这么凶，王大妈也来气了。你这个小孩子都跟谁学的？把你老师电话告诉我，我要把你欺负人的事告诉你的老师。一般情况下，小孩子是很害怕告老师的。可熊孩子听见这话，更激动了。一把挣脱出来，对着王大妈拳打脚踢。为了控制住熊孩子，王大妈顺势将熊孩子按在了地上。可王大妈毕竟年纪摆在那，体力根本不如一个熊孩子，很快便被挣脱了。见熊孩子一直对自己不依不饶，王大妈也只好大呼救命。也正好在这个时候，小区里的安保过来了，正好看见熊孩子在殴打王大妈，于是赶紧上前拉开熊孩子。并将王大妈扶到一旁的椅子上休息。大妈，你先休息一下。随后，保安大哥便开始教导熊孩子。本想着简单教育两句，这件事就过去了。突然，只听旁边的王大妈一声嚎叫，突然就从凳子上摔了下去，浑身僵硬的躺在那里，脸上也浑然没有一丝丝血色。吓得保安小哥赶紧叫了救护车。没过多久，救护车和王大妈的家人同时来到了现场。哎，不好意思，已经来不及了。
，人已经没呼吸了，赶紧让家属安排好事吧。此话一出，王大妈的闺女宛如晴天霹雳。大夫，求求你救救我母亲吧！哎，实在不好意思，老人已经完全没有生命体征了，已经没办法抢救了。对此，王大妈的女儿带着小区的录像，第一时间来到了派出所。叔叔同志，你可要为我们做主啊！这个熊孩子整整打了我母亲十分钟，我母亲都五十多岁了，没想到就这么活活被打死了啊！很快，熊孩子一家被传唤到了派出所。你好，你家的孩子对当事人的母亲进行了长达十几分钟的殴打。事情发生后，当事人的母亲当场死亡。对于这件事，你们有什么要说的吗？说着，叔叔便拿出了当时的监控视频。可没想到，这家人看完视频后更加来劲了。不对啊，叔叔同志，这视频上明明有破绽。这个大妈明明被搀扶到椅子上时还好好的，过了几分钟后才倒地不起的，这肯定和我家好大儿没关系啊。对呀、啊，对呀、啊，这跟我没关系。我怎么可能打得过一个大人吗？我觉得这件事根本怪不到我家的孩子。你们也看到了，一开始明明是小孩子之间的小打小闹，根本就没什么事。明明是老太太多管闲事，不然这件事也根本不会发生。一听这，王大妈的女儿当场就炸了。既然你们这么不讲理，那咱也就不用多说了，等着被起诉吧。来到法院后，熊孩子一家依然坚持这件事和孩子没关系。王大妈的女儿则是一直强调，就是熊孩子打死了自己的母亲。为了查出王大妈去世的真相，于是法院对王大妈进行了尸检。结果显示，王大妈的真实死因是血管瘤破裂。这个病如果好好需要休养的话，不会致命；可如果短时间内情绪波动过大，则会导致血管瘤破裂。也就是说，王大妈被孩子殴打了之后。一时间怒火攻心，导致情绪波动，最终导致血管瘤破裂，当场去世。最后，熊孩子因为还是未成年，免于追究刑事责任，但熊孩子的父母要依法对王大妈进行赔偿三十六万。不良熊孩子到处沾浇水，惹怒流浪精神病，最后被浇水封住五官，直接窒息身亡。这天我刚下班回家，发现小区楼下停着一辆救护车，我急忙凑了过去。只见担架上躺着我们小区臭名远扬的熊孩子，眼睛、鼻子和嘴都被浇水封了起来。故事是这样的：这个熊孩子在小区是出了名的招人烦。前两天，熊孩子在手机上刷到了一个用浇水粘住嘴的恶搞视频，顿时来了兴趣。他立马跑到小区超市买了几瓶强力浇水，然后趁着没人，直接将浇水涂在了我家防盗门的锁眼里，然后躲在暗处观察。没过多久，刚刚下班回到家的我。发现无论如何也不能将钥匙插进去，嘿，真是奇了怪了！我低头一看，只见钥匙孔内沾满了已经凝固好的胶水，我真他妈服了！水这么缺德，堵我的锁眼！忽然，熊孩子嘻嘻哈哈的走了过来，哈哈哈，回不去家了吧你？是我用胶水堵住了你的钥匙孔，没想到吧？说完，熊孩子便一脸满足的溜走了。可当我找到熊孩子家长时，熊妈一脸的不屑：“他就是个孩子，你至于找上门来吗你？你再说了，他说是他弄的，就是他弄的嘛。你哪只眼睛看见是他涂的了？我们家孩子最乖了，没准是他看见别人涂的，觉得好玩才这么说的呢。行了，事情就这样，你赶紧哪凉快哪待着去吧，别再来我家了。”说着便砰的关上了门。真行啊，见过不讲理的，没见过这么离谱的，真是倒霉到家了。而我也只能调开锁公司，换一把新锁。这天，熊孩子依然在小区里寻找作案对象。突然，他发现不远处有一个衣着破破烂烂的流浪汉。这个人身上怎么这么脏？以前在小区里没见过他哦，肯定是个坏家伙。我得好好惩罚一下他。等到夜里，熊孩子趁着流浪汉睡着，直接将胶水涂在了流浪汉的嘴唇上，然后一脸得意的拍打流浪汉。快醒醒！快醒醒！你变成哑巴了！快醒醒！流浪汉直接就被吵醒了，但是无论如何也说不出来话。快说，你是什么人？为什么来到我们小区？给你三分钟时间回答我，不然我就惩罚你。此时，流浪汉因为说不出话，非常惊恐，情绪也变得异常抓狂。而熊孩子还在那得寸进尺。时间已经结束了，你没有回答我的问题，我要惩罚你了。说着，熊孩子便拿着胶水，又在流浪汉的脸上涂来涂去。可已经近乎疯狂的流浪汉哪还能让他放肆？直接反手就把熊孩子按在身下，拿着他的胶水就在熊孩子的眼睛、鼻子还有嘴上都涂了一个遍。胶水很快就凝固了。熊孩子发现自己的眼睛睁不开了，瞬间就慌了。而他越慌，呼吸就越快，直接就把鼻子和嘴上的胶水风干了。慢慢的，熊孩子呼吸不上来，一时间大脑缺氧，直接晕了过去。见此情景，流浪汉则是一脸不屑的逃走了。等到第二天，熊家长发现的时候，熊孩子的脸已经白了，浑然没有一丝血色，身旁还放着他那引以为傲的强力胶水。
。过了几天后，叔叔们在隔壁的小区发现了当时的流浪汉。经过了解，流浪汉是隔壁县的精神病院里走丢的一个资深精神病。精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时造成的危害结果，经法律鉴定是不负刑事责任的。熊孩子学电子情节，推倒五个月硬拼，最后还把自己给炖了。这天我去朋友家串门，刚到他们小区，就发现楼下围着一群人，还立着一口大锅，旁边躺着一个浑身湿淋淋且散发着排骨香味的熊孩子。都是你的错，平时非要惯着他看电视，现在倒好，自己把自己煮熟了，后悔都没有用。女人不说话，只是一个劲的在内哭。后来经过了解，这个熊孩子在他的小区并不太出名，每次看完电视，他都要想办法证明一下。这天，熊孩子的妈妈家的小姨的三舅的二表姑来到熊孩子家做客。好妹妹，肚子都这么大了，这得有五个月了吧？是啊，姐姐，已经五个多月了，马上我就能当妈妈了。突然，熊孩子蹦了出来，走到孕妇跟前，直接将她踹了一个跟头，一时间一大片血水流了出来，孕妇也疼晕了过去。麻辣个蛋的，你个小赛子玩意，干嘛推我老婆？你家孩子你不好好管管，要是我儿子没了，我跟你没完。好了好了，先别着急。仔仔，你为什么要推你阿姨啊？你知不知道这么做是不对的？此时熊孩子一脸开心。妈妈，我刚刚看到电视上孕妇被推倒了会流产，我以为是假的，没想到竟然成功了。妈妈，我是不是很厉害呀、啊？听到这话，男人当场就爆发了，二话不说就给了熊孩子一顿胖揍。我告诉你们，你们最好祈祷一下，我媳妇和孩子没事，要不然我跟你家没完。好在最后孕妇没什么大事，只需要好好休养孩子，还是能顺利生出来的。本以为这件事能给熊孩子家一些教训，可熊妈依然支持熊孩子多看电视。你看咱们家仔仔学习能力这么强，要我说就该让孩子多看看多学学。虽然上次是一件悲剧。但要是是反过来想，万一仔仔学到的是救命的知识，那我们家仔仔以后肯定能取得很高的成就啊！有了熊妈的支持，熊孩子天天就坐在电视跟前。这天，熊孩子在电视上看到了几只羊和几只狼的一部动画片，随机熊孩子便凑齐了周围邻居家的小孩子。嘿嘿嘿，我在电视上看到一个好玩的，人越多越好，一会大家按我的指示做，最后我请大家吃烤肉。随后，熊孩子不知道从哪里搞来一口大锅，架在了楼下，一下子就跳了进去。好了，大家按我刚刚的指示开始行动 ，Go Go Go！ 一时间，有的小孩子拿着柴火，有的小孩拿着水桶，分别在这边添水加柴。大哥哥，我们按你说的都做完了，记得晚上给我们家送肉吃。随后，几个孩子便回家去了。没过多久，锅里的水越来越热，熊孩子自己玩得不亦乐乎。这种感觉怎么这么熟悉？就好像在游泳一样，玩了一会，熊孩子就累睡着了。等到他再次苏醒时，发现水越来越烫，只觉得自己呼吸不上来。他想出去，但无论如何胳膊也抬不起来，甚至连大喊救命的力气都没有。又过了一会，一个刚吃完饭准备去跳广场舞的大妈路过了这里。嘿，这碎夹仔的腿肉呢？还挺香。本想捞点便宜的大妈，刚想喝一口汤，突然熊孩子便扶了上来。直接给大妈吓了一跳！妈呀，这谁家孩子啊？这是我没活的啊！这时，熊妈刚走到楼下，准备叫熊孩子回家吃饭。仔仔，你在哪呢？该回家吃饭了。嗯、突然，他注意到站在锅前的大妈。大姐，你看到我家仔仔了吗？饭都熟了半天了，还没回家。话还没说完，走到锅旁的熊妈直接傻眼了。她知道这几天熊孩子在看几只羊和几只狼的故事，只是没想到，到头来熊孩子炖的是自己，而熊孩子自此也一战成名。不良熊孩子往楼下扔板砖，被黄衣大哥疯狂暴揍，最后被洗衣机吞噬，直接凉凉。正在制作视频的我，突然被楼道里的嘈杂声打断。我打开门一看，发现邻居家的门口被围得水泄不通，门口还放着一台洗衣机。不一会，只见急救人员抬着一个口吐白沫的熊孩子走了出来。熊孩子在小区是出了名的坏。身为邻居的我，也是经常能得到他的光顾。前几天下班回家，我刚刚走到楼下，只见不远处一块巴掌大的砖头掉在了大哥的面前，地面都被砸了个洞。我朝上面一看，隐约看到了一丝熊孩子的身影。特么的，又是这个熊孩子！幸亏我命大，要不然今天见不到晚上的月亮了。随即，我和他便叫着物业和小区保安找上了熊孩子家。你好，这位先生刚刚在楼下差点被你家的孩子打倒，旁边这位先生是目击者，你可不可以稍微管教一下你家的孩子？要知道高空抛物是非常危险的。小时候老师经常告诉我们，一只经典大的粉笔头都能把人砸死，何况是这么大块的砖头呢？此时熊孩子不知从哪冒了出来。
仔仔来，妈妈问你，你是不是刚才朝楼下扔砖头了？熊孩子一脸惊恐，好像是扔了吧。行，妈妈知道了，乖儿子，扔了就扔了。说着，熊妈又走到了我面前，我记住你了。随后，熊妈上下打量了一眼旁边的大哥，就是你，差点被打死。对呀、啊，当时那块比脸还大的砖头，比我的小脑袋瓜就差那么零点零零零一厘米，我差点就让你家孩子开腰了。而熊妈也是一脸的不在乎。<笑>你现在这不好好的吗？又没有真的砸到你，你至于这么大张旗鼓的找上门来吗？都吓着我家孩子了。我当时就是一惊，不是我说大姐，我刚刚差点就壮烈牺牲了。你说这话什么意思？还我是什么意思？明明没砸到人，你们还找上门来，摆明的就是想坑我的钱吗？看你长得这屌丝样。没事，赶紧回家洗洗睡吧。你们这么多人站在我家门口，会吓到我家仔仔的。见熊妈给自己撑腰，熊孩子立马就开始叫嚣了起来：“就是就是，臭屌丝，我怎么没砸死你？”听到这本就刚死里逃生的大哥，瞬间就急了：“行，你家孩子你不好好管是吧？我来帮你管。”说着，大哥一个大跨步便拎起了熊孩子，直接给他来了个三百六十度落地摔。熊妈直接就被吓懵了。管好你家孩子，要不然下次我直接让他投胎。还有，英雄可以受委屈，但你不能踩我的切尔西。说完，大哥便潇洒的离开了。这件事过后，熊孩子刚老实了几天，立马又想着作死了。这天，熊孩子集合了小区里的玩伴们，大家跟我回家一起玩捉迷藏吧。我家刚安了一个超大洗衣机，能藏好几个人呢。随后，这一行人便来到了熊孩子家。你数一百下来抓我们。要是你能找到我，我就奖励你根棒棒糖。对了，不能离开我家哦。说完，熊孩子第一时间就跑到了厕所，一下子就藏进了洗衣机里。此时正在数数的小孩也快数完了，三十七、四十八、九十九、一百，你们藏好了吗？藏好了，我要来抓了。可接连找了几个地方后，男孩一个人也没有找到。哎呀，我不玩了，我要回家吃饭去了。另一边，熊孩子等的都睡着了。此时，熊妈将要洗的衣服一股脑的直接塞进了洗衣机里，并按下开关就出门了。过了几分钟，熊孩子只感觉天旋地转，一下子就惊醒了。可此时，洗衣机内已经涌进了大量的水，熊孩子拼命的想要逃出去，可无论如何也推不开洗衣机的门。没过多久，熊孩子便没了力气，绝望的待在洗衣机内。过了一会，熊妈也从外面回来了，时间刚刚好，正好衣服洗完了。可当熊妈来到洗衣机前，一下子就压麻呆住了。儿子，这不是给你洗澡的地方吗、啊？只见洗衣机里面除了已经洗干净的衣服，还有一个口吐白沫的熊孩子。等到急救人员赶到时，熊孩子已经完全没有了救治希望。哎，你这个当母亲的太不负责了，孩子早就在里面窒息了，根本没有抢救的可能了。就这样，熊孩子被自己引以为傲的洗衣机直接带走了。奇葩邻居吃鲨鱼，最后全家喜提银手镯。我们小区里有个小祖宗，平时被他父母惯得不成样子，只要看到想要的东西，哭着闹着也得抢到手。最离谱的是，家长竟然也默许。不过总归还是会给别人赔点钱，素质还是有的，但是不多。时间一长，有小孩的和没小孩的，只要碰见这父子俩了，都会躲着走。最夸张的是，有一次在小区，俩人碰到别人遛狗，咱们正常人看到遛狗，要么就是喜欢狗狗，想去摸一摸，或者是害怕，想要躲远一点。但是这个小祖宗脑回路和咱们不一样，指着这个小狗说：“我想吃这个。”我有点不敢相信自己的耳朵。紧接着，小祖宗他爹走上前问：“你家这狗，我家孩儿想吃，你卖多少原子？”对方一听，气得脸通红，说了一句“神经病”，便抱着狗离开了。这俩人看得我也是目瞪口呆。完事，他爹还说：“咱不吃它，狗肉太少，爹明天给你买肉多的。”本以为当爹的是随便哄孩子两句，没想到这大哥竟然真的买了一条狗给炖了。这惯孩子的方式，咱还真是有些不懂。有一天，我表哥来我家吃饭，我们刚走到楼下，这个小祖宗不知道从哪冒出来一头撞在我身上，他爹直接上来对着我一顿喷：“你怎么回事，撞着我家孩子了？”这么大个人不长眼睛吗？明明是他撞我身上了！你不看着你家孩子，你眼睛是干什么用的？我俩刚要吵下去，这猴孩子指着我侄子手里牵着的气球说：“我要吃。”他是属什么妖魔鬼怪的猴孩子？怎么什么都吃？他爹也是来了个一百零八度大转弯，你把这个气球卖给我行不？我顿时棒住，拉着孩子就要走，没想到对方还阴阳道。孩子，这是个假的。你要是想吃，明天爹给你买真的。咱不像有些人吃不起真的，只能买个气球玩玩。
。本来这边也是过过嘴瘾，谁成想猴孩子听进去了，天天吵着闹着要吃鲨鱼。你看你这孩子气的，答应孩子的事你就得说到做到。他爹也是被逼的没法，到处找门路，结果还真让他给找着了。也不知道从哪找来了一条真鲨鱼。小区里的人哪见过这世面，都拿起手机拍来拍去。这爹看着这么多人围观，顿时也迷失了自我，甚至还把他的儿子叫下楼来，跟鲨鱼并躺着拍照。这时人群里有人一眼辨认出这是是男鲨，赶紧站出来说：“这东西是二级保护动物，即使是死掉的也不能吃，赶紧放回去。”这爹一听，有人出来对他不屑地说：“你这土狗什么都不懂，我这是人工养殖的，自己吃不着葡萄说葡萄酸。”然后就不顾众人议论的将这鲨鱼扛回了家，还不忘拍视频发圈炫耀。他哪里知道是人杀，根本没有养殖一说，水族馆里都容不下这玩意。既然他们想把它送进锅里，那也就别怪他给你们送进牢里了。不出意外，热心群众当天就进行了举报。第二天，这家人便被找上了门。这时，猴爹还信誓旦旦地说：“我这是人工养殖的。”可当被告知根本没有人工养殖这一说的时候，猴爹明显慌了，但自己已经吃干净了，已经没有证据了。可没想到。当时自己拍的视频，别人拍的图片，都成了无法抵赖的铁证。就这样，这一家通通被带走了。眼看自己没跑了，又开始狡辩：“我不懂，这是什么沙？谁知道什么沙不能吃啊？我这是不知者无罪。”这话也就你那猴孩子信。卖这种东西的人，肯定不像路边市场那样光明正大，有一点遮掩的，肯定是有问题的。最后迫于压力，猴爹还是全招了。我们提倡保护动物，就连阿猫阿狗也一样。就因为没管住自己的嘴，最后喜提小牢饭。大家觉得他们会被判多久呢？熊妈恶意阻止救护车，结果自己送走自己的孩子。我的邻居是一家三口，丈夫自己经营着一家公司，孩子上着高级中学，大姐也是一位全职太太。按说这一家人的素质应该很高才对，可没想到有着如此差异的家庭，竟然完全相反。有一天半夜两点，隔壁的大姐疯狂打我的门。他说孩子发了高烧，老公也在外应酬，没有回家，想让我送他和孩子去医院。当时我也没有多想，只想着孩子要紧。可当我们出发以后，大姐就一直不客气的抱怨：“你能不能开快点啊？要是我儿子出了什么事，你担得起吗？”当时考虑到大姐的心情焦急，并没有搭理他这茬。可到了后面的补充灯的时候，大姐非常着急的让我闯过去，还说要是出了事他来负责。我也是考虑到孩子生病，其他的也没想，就闯了过去。等到了医院处理完后，大姐非但没有一句谢谢，反而对我说：“你怎么开的车啊？这么半天才到医院，要是我儿子出了事，我跟你没完！我大半夜把你送医院，你就这么对我！”气得我直接跑回了家。第二天一早，我收到了交警的电话，告知我昨夜闯红灯了，需要去交警大队处理一下。我在电话里和交警说明了当时的情况，但是交警说需要带上当事人以及入院证明来申请取消处罚。然后我找到了隔壁大姐，在我和大姐说清缘由后，没想到大姐居然反过来说我，你还好意思找我？昨晚我儿子都快烧到四十度了，要不是因为你开得慢，我儿子至于那么严重吗？就忙一声关上了门，我好心好意半夜帮你，到头来一句谢谢都没听到，如今还把责任怪到我的头上，我也只好自己当了这个冤大头，自己去交了罚款，怪就怪自己太好心了。后来有一次在上电梯时碰到了这对母子，这个大姐看到是我，上来就是一个大白眼，我也懒得理她，就自己在那刷视频。等电梯快到楼上的时候，她那猴孩子突然对着我放开了嘴，当时我只觉得自己的脚有些温热，低头一看，原来是这个猴孩子。还没等我反应过来，那大姐拉着孩子早跑了，我追上去敲她家门，可不管怎样，她就是不开门。气得我无奈狂怒，本想着如果再遇到这母女俩，我就避而远之，省得给自己身上弄一身脏。可没想到恶人自有天收。这天，这个猴孩子自己在电梯里，他觉得电梯的速度太慢，于是对电梯门大打出手。电梯不和他一般见识，便开了条缝。这个猴孩子就想钻出去，没想到前脚头刚钻出去，电梯立马就合上了，猴孩子的头直接被卡住了。后来物业听到动静后，连忙跑了过来。并及时拨通了幺二零，物业也配合邻居把电梯门给拉开了。当时这个大姐正巧在楼下找车位，可找来找去并没有合适的地方，于是大姐就把车停在了路上。后来赶到的救护车发现前面过不去，有辆车挡住路了，而熊妈也不理救护车，于是医护人员就下车和熊妈说：“麻烦让一下路，前面楼有个孩子，情况紧急。”
。话还没说完，熊妈就说：“急什么急？又不是我儿子。”医生见状，便和护士说：“反正就在前面，拿上氧气袋，我们走过去吧。”可没想到，熊妈却来了一句。你今天要是不道歉，你就过不去。然后双方在楼门口争吵了很久。楼上的物业见救护车迟迟不来，就下楼查看，发现原来是大姐拦住了他们。物业赶忙上去说明情况，大姐听完直接傻眼了，赶紧跟着医生来到楼上。可经过医生检查，孩子已经没了呼吸。大姐此时除了哭还是哭。后来大姐便因扰乱公共秩序，关进了小黑屋。如果不是因为大姐的五角蛮缠，也不至于耽误医护人员的工作，没准自己的孩子这回还能蹦跶呢。所以说，与人为善，便是以己为善。我是阿星，么么么么么么么么么么么哒。